हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट माय नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडव अगेन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट फॉर अवर इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्जाम्स सो दोस्तों इस चार से पाँच के टाइम के अंदर मैं आपके साथ रोज यूट्यूब के ऊपर इस चैनल पे नॉर्मली जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स का पार्ट डिस्कस करता हूँ तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और एन आपने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा काफ़ी ये टॉपिक बर्ज कर रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही क्रूशल टॉपिक है करंट एज वेल एज बेसिक नॉलेज अगर मैं मर्ज करता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं अगर आप इंटरव्यू फेस करते हो अगर आप जीडी जैसे राउंड्स फेस करते हो तो यहां पे भी काफी क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे इट्स नॉट ओनली फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स बट जितनी भी ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है इसके अंदर ये टॉपिक आपके लिए बहुत मायने रखेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमने कल के लेक्चर के अंदर आरबीआई का स्ट्रक्चर आरबीआई के फंक्शंस देखे थे कि एग्जैक्टली exactly आरबीआई किस तरीके से काम करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आरबीआई क्या क्या काम करता है और काफी इस, इसके पहले भी हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग या हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग ये सारे लेक्चर्स इस चार से पांच के टाइम फ्रेम के अंदर हमने देखे थे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाइव क्लासेस का एक टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो हमारे नए दोस्त अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन हुए होंगे जो मेरे लाइव क्लासेस आते हैं रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस ये चार से पांच के टाइम पे आपको मिलने वाले हैं जहां पे मैं नॉर्मली मंडे टू सैटरडे फोर टू फाइव के टाइम में मैं आपके साथ बेसिक बेसिक बैंकिंग की टर्म्स या बेसिक इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स मैं आपके साथ वहां पे डिस्कस करूंगा कुछ ही दिनों के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ बजट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट विथ यू पीपल हम बजट भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आठ से नौ का जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं जो भी डेली करंट अफेयर्स की इवेंट्स होते हैं इनको मैं एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके आपके सामने लेके आता हूं एक दस से बारह एमसीक्यूज हम लोग डेली बेसिस पे यहां पर डिस्कस करते हैं और उस न्यूज का भी एनालिसिस हम लोग इस टाइम फ्रेम के अंदर आप, आपके साथ में शेयर करता हूं तो ये आठ से नौ के टाइम फ्रेम में होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इसके अलावा मेरे अलावा आपको तीन से चार और सात से आठ के टाइम स्पैन में क्यू के लेक्चर्स लेके इसी चैनल के ऊपर लोकेश सर आते हैं जहां पे क्यू के काफी बेहतरीन क्वेश्चंस, काफी बेहतरीन ट्रिक्स आपके साथ वहां पे डिस्कस करते हैं इसके अलावा इंग्लिश की फैकल्टी नरेंद्र सर भी वहां पे आते हैं और इंग्लिश के काफी अच्छे टॉपिक्स और काफी एक इनोवेटिव वेज वो के साथ वो आपके साथ इंग्लिश भी डिस्कस करते हैं तो आपको एक, एक साथ तीन सब्जेक्ट फिलहाल आपको यहां पर मिल रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर यहां पर रीजनिंग के भी सर आएंगे और जो आपके साथ रीजनिंग के सारे ट्रिक्स और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो लगभग हम हर फैकल्टी दो 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 घंटे के लिए इस टाइम स्लॉट के ऊपर आ रही है तो YouTube के ऊपर ही आपकी काफी ज्यादा पढ़ाई यहां पे हो जाएगी तो ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको पढ़ाई करनी है जो सीरियस है सो दे कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर YouTube चैनल जिसका नाम है अन अकेडमी स्टूडियो वॉल्ट तो उसके तरफ ध्यान रखेगा दोस्तों के आगे बढ़ने से पहले जो हमारा रिचुअल है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन में अपने, अपने बारे में आपके साथ शेयर करता हूं यू कैन सी ओवर ईयर I did my graduation in dentistry. After that, I have completed my post graduation in economics as well in public administration. And at the same time, I have started uh, giving coachings for different different competitive exams, right from the UPSC till the banking exams, as well as some state public service commission exams near about all over India. But I used to teach for offline classes, and first time with the help of an academy studios, I am in front of you online platform. इस अन अकेडमी स्टूडियो के प्लेटफॉर्म के अलावा इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के अलावा दोस्तों मैं आपको अन अकेडमी प्लस जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है वहां पे भी मेरे आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं जो लेक्चर्स मेरे आज से ही स्टार्ट हुए हैं सो यू कैन सी दोज लेक्चर 5:30 को मेरा एक सेशन स्टार्ट हुआ है फाइव टू सेवन जिसके अंदर भी मैं बैंकिंग के लिए जनरल अवेयरनेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ हमारे पास यहाँ पे वन आर होता है उस वन आर के अंदर हमें कुछ बेसिक बेसिक आइडियाज लेनी होती है सो so, डिटेलिंग जब करनी होगी तो यू कैन गेट माई यू कैन कैप्चर माई लेक्चर्स ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए कैसे दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म ये एक काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या आपके एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर आपको वहां पे मिलेगा आप वहां से आपको डाउनलोड करना होगा वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन बेस में जाना पड़ेगा दोस्तों यहां पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ मैं या लोकेश सर या नरेंद्र सर नहीं है यहां पर आपको काफी ज्यादा फैकल्टीज मोर देन फिफ्टी फैकल्टीज ओनली फॉर बैंकिंग यहां मिलने वाली है अगर मैं सारे एग्जाम सारे कॉम्पिटेट एग्जाम्स की बात करूँ तो यहाँ पे पांच से ज्यादा फैकल्टीज है जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको गाइड कर रही है सम फॉर यूपीएससी सम फॉर द 
state public service commission some for the cat some for the gmat as well as for many other exams to jahan pe jis competitive exams ke liye aap prepare kar rahe ho aap us exams ke liye yahan pe subscription le sakte ho yahan pe hum thoda banking ka baat karenge agar banking ka preparation kar rahe ho insurance ka agar aap preparation kar rahe ho to these are the subscription patterns in front of you annual bhi hota hai monthly bhi hai bi monthly hai quarterly hai two yearly jo recently add kiya hua hai ye bhi pattern aapke paas rahega दोस्तों इसमें से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन पैटर्न ले सकते हो पर अगर मेरा कहना मानोगे तो यू कैन गो फॉर द ईयरली और द बाई ईयरली ओके या आप ये दो में से कोई एक ले सकते हो आपको ज्यादा किफायती होगा आपके ज्यादा पैसे वहां पे बच सकते हैं ओके लाइक द ईयरली अगर बात करूं तो ओनली फाइव थाउजेंड इज ईयरली ओके सो अगर मैं मंथली कन्वर्ट करता तो यू कैन सी ओवर दियर ओनली फोर वन सेवन अगर आप टू ईयरली जाते हो तो यू विल गेट द एट थाउजेंड में जिसमें अगर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो ओनली नियर अबाउट थ्री हंड्रेड रुपीज और थ्री 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 पर मंथ के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा इसमें और एक और एड ऑन एडवांटेज मैं आपको दे देता हूं अगर सब्सक्रिप्शन आपको करना है आप ये कोड यूज कर सकते हो यू कैन यूज द नेम पुष्पक लाइव पी यू एस एच पी ए के एल आई वी ई पुष्पक लाइव अगर आप यहां पर एड करते हो तो आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा जो भी सब्सक्रिप्शन आप करना चाहते हो हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो आपके और थोड़े पैसे बच सकते हैं सो अगर मैं टू ईयरली की अगर मैं सॉरी ईयरली की बात करता हूं फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओनली So you will get subscription in that manner. तो आप इस ये अपना benefit आपके लिए add on करवा सकते हैं and that will be very good for your uh, focus point of view. दोस्तों इस platform की खासियत ऐसी है कि यहाँ पर आपको various faculties मिलेगी जिनकी batches from morning to इवनिंग नाइट तक इनकी बैचेस चलती रहती है इनके लेक्चर्स आप रिकॉर्डेड होंगे आप कभी भी सुन सकते हो अगर आप लाइव क्लास इनकेस मिस कर गए तो यू कैन लाइक लिसन टू और यू कैन विजिट दोज लेक्चर्स एनी टाइम अगर आप लाइव क्लासेस में हो तो आप वन टू वन इंटरेक्शन रख सकते हो फैकल्टीज के साथ आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चन फैकल्टी के सामने रख सकते हो एंड फैकल्टीज आर डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व दो थिंग्स इसके अलावा हर तीन लेक्चर के बाद एक डाउट सॉल्विंग और रिवीजन लेक्चर होता है जहां पे आप सारे के सारे डाउट्स एक साथ फैकल्टी को पूछ सकते हो और फैकल्टी 100 परसेंट उसको सॉल्व करेगी सो वेरी इंटरेक्टिव काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा क्विज क्विज रखी जाती है एक हर टॉपिक के बाद एक आपके लिए क्विज रखी जाएगी तीन चार तीन चार लेक्चर्स के बाद पूरे कोर्स के बाद एक मेगा क्विज रखी जाएगी जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही फैकल्टी का लेक्चर अटेंड करना है आप एक कोड भले ही मेरे नाम का यूज कर रहे हो पर आप किसी भी फैकल्टी का लेक्चर वहां पर अटेंड कर सकते हो देर इज नो बाइंडिंग एट ऑल जितने बार लेक्चर्स देखना आप देख सकते हो नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको बहुत ऑथेंटिक नोट्स वहां पर मिलेंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने डेली रूटीन में उसका यूज कर सकते हो तो काफी फोकस स्टडी है आप को एग्जाम क्रैक करने के लिए और पोस्ट मिलने के लिए काफी अच्छा हेल्प हो सकता है तो दोस्तों आइए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम तो यहां पे भी है हम आप, हम आपको हमारा पूरा वन ईयर का कोर्स भी आपको वहां मिलेगा तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल के नाम पे दैट इज अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट इसी नाम पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है अगर आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे किसका लेक्चर आने वाला है कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया तो सारे रिसेंट अपडेट्स वहां पर मिलेंगे तो आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो अगर आप सपोज प्लस में नहीं आ पाए या प्लस का क्लास मिस कर गए तो फिर भी आप हमसे कम्युनिकेशन कर पाओगे आप हमसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑल्सो क्योंकि यूट्यूब या अन प्लस के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा मैसेज डालना पड़ेगा बाकी टाइम शायद आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ तो इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा है अन अकेडमी स्टूडियोज वॉल्ट तो वहां पे भी विजिट कीजिएगा वहां पे भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी आप भी अपने इनपुट्स वहां पर डाल सकते हो सो विल बी वेरी गुड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म तो जितने भी प्लेटफॉर्म बना के रखे हुए उसका फायदा उठाइए दोस्तों ये आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए बना के रखे ताकि आप जल्द से जल्द अपना ड्रीम पोस्ट कैप्चर कर पाए तो आइए इसके ऊपर हम प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं ओके okay, दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं नाउ वी आर टॉक गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब जो हमारे दोस्त काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं इनको इसके बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी बट थोड़ी बहुत ना इंफॉर्मेशन डिटेल में नहीं हो पाती है तो आज मैं डिटेलिंग आपके लिए करूंगा कि एग्जैक्टली exactly एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है इसके क्राइटेरिया क्या है इसका क्लासिफिकेशन क्या है इसके वजह क्या है किस रीजन से यह एनपीए बढ़ जाता है और एनपीए बढ़ने से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है यह भी पार्ट हम देखेंगे इसके अलावा गवर्नमेंट और आरबीआई ने एनपीएस कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्नीस से लेकर अभी तक क्या क्या स्टेप्स ली गई है एनपीए को कम करने के लिए सारी
जहां पे इंटरनेशनल एक अथॉरिटी है इंटरनेशनल बैंकिंग अथॉरिटी है जिनके साथ मिलके वर्ल्ड की सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं वो नॉर्म्स भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे एक्जैक्टली exactly वो क्यों होते हैं किस पर्पज से होते हैं बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई एन होता क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है अब जो हमारे नए दोस्त हैं पहले मैं उनके लिए बात कर लेता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ एन एसेट एसेट का मीनिंग क्या है दोस्तों बैंकिंग में दो टर्म बड़ी कॉमन होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के नाउ लाइबिलिटीज मीन्स आपकी जिम्मेदारियां जो आपकी जिम्मेदारियां जो आपकी निभानी पड़ेगी एसेट मीन्स ऐसी चीज जो आपको रिटर्न में कुछ देने वाली है अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो लाइबिलिटी मीन्स मेरी जिम्मेदारियां हो गई है जो मेरे ऊपर बर्डन है जो मुझे निभाना पड़ेगा ओके okay. और एसेट मीन्स ऐसी चीज है जो शायद मुझे रिटर्न में कुछ दे सके मुझे बेनिफिट करवा सके अब जब मैं बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करता हूं तो लाइबिलिटी का मतलब क्या बन जाएगा दैट इज डिपॉजिट्स के काफी लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा यस डिपॉजिट्स जो हम बैंक के पास डिपॉजिट रखते हैं वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है बैंक को वो डिपॉजिट संभाल के रखने पड़ेंगे और डिपॉजिट्स टाइम के ऊपर वापस करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ वो उनकी लाइबिलिटी होती है एसेट क्या रहेगा दोस्तों बैंक यही डिपॉजिट आगे किसी को लोन पे देता है जब लोन पे बैंक किसी को देगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और जो फिर वापस जो लोन वापस आएगा वो उनका एसेट बन जाएगा तो याद रखिएगा जो लोन बैंक बांटती है वो बैंक्स का एसेट बन जाएगा और जो डिपॉजिट्स बैंक्स रखती है वो उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी तो एसेट एंड लाइबिलिटी ये दो चीजें हैं अभी लाइबिलिटी को थोड़ा साइड में रखते हैं एसेट की बात करते हैं ओके दोस्तों अब ध्यान दीजिए सपोज मैंने किसी को लोन दे दिया और लोन से मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि भाई सपोज मैंने किसी को दो लाख का लोन दे दिया दस परसेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर okay. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दो लाख रुपए वापस आएंगे प्लस दस परसेंट इंटरेस्ट रेट वापस आएगा तो मैं दो लाख जिससे लिए थे उसको वापस करूंगा पांच परसेंट इंटरेस्ट रेट उनको दे दूंगा बचाओ पांच जो इंटरेस्ट रेट है वो मेरा रहेगा तो आपको एसेट मिल रहा है उस लोन की वजह से आपका इनकम हो रहा है आपको कुछ गेन हो रहा है बट सब सपोज वो लोन वापस ही नहीं आया अगर वो लोन वापस नहीं आया तो जो आपने जिसको एसेट नाम दिया था वो एसेट आपके लिए परफॉर्म नहीं करने वाला है तो ऑटोमेटिकली नाम हो जाएगा उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं एकदम लेमैन वाला डेफिनेशन या लेमैन वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं सपोज आपकी कोई गाड़ी है उस गाड़ी पर बैठ के आप घूमते हो पूरे शहर में घूमते हो जहां जाना है वहां जाते हो यह आपका एसेट है क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है आप एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर सकते हो आप पहुंच सकते हो आप जा सकते हो सपोज उस गाड़ी का इंजिन खराब हो गया तो वही आपका एसेट खड़ा रहेगा कोई परफॉर्म नहीं करने वाला है वो क्योंकि उसका इंजन खराब हो गया ना वो आपको कहीं लेके नहीं जा पाएगा तो वही आपका जो अभी तक एसेट था जो आपके लिए परफॉर्म कर रहा था वही रखी हुई गाड़ी वही बंद पड़ी गाड़ी अभी आपका बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट एग्जैक्टली फॉर द बैंक लोन दिया था बैंक ने यह होप करके कि भाई इससे इनकम आएगा इससे हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा बट लोन वापस ही नहीं आया तो ऐसे ऐसे बैड लोन को ऐसे ना आने वाले लोन्स को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कुछ लोग हैं इंडिया के महानुभाव लोग जो पैसा लेके भाग गए जिनके वजह से ये वर्ड बड़ा फेमस हुआ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के और तब से एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस आ रहे इतने डेफ्थ में क्वेश्चन आ रहे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर फेल होता है या किसी कंट्री की बैंक्स फेल होती है तो उस कंट्री का इकोनॉमी भी डामाडोल हो सकता है और इंडिया के साथ वही होने के चांसेस हो गए हैं के थोड़ा सा हम लोग सुधर गए इस साल इस साल का इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हमारे एन थोड़े बहुत अभी धीरे धीरे कम होते रहे के बट अभी तक हमारे एन बहुत ज़्यादा हो गए थे एन काफ़ी बढ़ गए थे अब धीरे धीरे हम उसको मार्जिनलाइज कर रहे हैं हम धीरे धीरे उसको कंट्रोल में ला रहे के नाउ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो एनपीए जो बढ़ने के थे एनपीए क्यों बढ़ा किस तरीके से बढ़ा किस रीजन से बढ़ा वो सारे रीजन तो हम देखने वाले पर उसके पहले एनपीए का प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं ओके okay? यहाँ पे एक लेमैन स्टेटमेंट डाल के रखा हुआ है दैट व्हेन द बोरोवर स्टॉप्स पेइंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन लोन द लेंडर विल लूज द मनी के लेंडर कौन है बैंक बोरोवर कौन है हम जैसे लोग या फिर कंपनियां अगर बोरोवर ने पैसा लिया और वो ना प्रिंसिपल पे कर रहा है ना इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो लेंडर का तो लॉस होने वाला है और इसी को हम लोग बैड लोन्स कहते हैं इसी को हम लोग एनपीए कहते हैं पर इतनी कॉमन डेफिनेशन तो आप एग्जाम के लिए नहीं दे सकते हो इतनी कॉमन डेफिनेशन इतनी लेमैन डेफिनेशन आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते हो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी और उस प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हम अभी आगे बढ़ते हैं okay, दोस्तों नाउ यू कैन सी ओवर ईयर 
you may note that for a bank the loans given by the bank is considered as its asset so if the principal or the interest or both components of a loan is not being serviced to the lender then would be considered as a non performing asset ye definition humne abhi padhi thi ab yahan pe na ek diya diya hai dosto generally the specified period of the time is 90 days in most of the countries okay now lagbhag sare countries mein technical definition yahi kaam karti hai abhi 90 days wala scene kya hai ya 90 days wala funda kya hai chalo i will discuss with you दोस्तों होता क्या है सपोज मैं एक बंदा हूं मैंने बैंक से लोन ले लिया के okay, अगर सपोज मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे उसके इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे उसका हफ्ता पे करना पड़ेगा मुझे उसको मंथली पेमेंट्स देने पड़ेंगे सपोज मैं पहले तीस दिन चूक गया पेमेंट करने के लिए तो बैंक विल कॉल मी कि भाई पैसे दे दीजिए मैं दूसरा महीना भी चूक गया पेमेंट करने के लिए बैंक के शायद कर्मचारी मुझे विजिट करेंगे बैंक के शायद लोग आएंगे मुझे विजिट करने के लिए कि भाई पैसा कब दोगे क्या दोगे अगर मैं तीसरा महीना भी विजिट मैं मिस कर देता हूँ मीन्स हो गया नाइन्टी डेज थर्टी 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 अगर मैं कंटिन्यूस एक क्वार्टर थर्ट नाइन्टी डेज अगर मैं मिस करता हूँ ना प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ ना इंटरेस्ट रेट पे कर रहा हूँ तो बैंक्स के बुक्स में मेरा नाम जो जो मैंने लोन लिया था वो लोन परफॉर्मिंग एसेट से चला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ओके तो देर वी टू क्राइटेरियाज एक है प्रॉपर एसेट्स जो प्रॉपर तरीके से लोन पे कर रहे हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट्स कहते हैं और दूसरे होते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट्स स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में उनके नाम जाएंगे जो प्रॉपरली लोन पे नहीं कर रहे फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई मेरा दोस्त है उसने लोन ले लिया और सपोज मैंने लोन ले लिया चलो हम आपस में बात करते चलो सपोज आपने लोन ले लिया और मैंने लोन ले लिया के okay. दोनों ने साथ में लोन लिया सेम अमाउंट का लोन लिया सेम बैंक से लोन लिया और हम लोग इनिशियली प्रॉपर पे भी कर रहे थे जब हम लोग पे कर रहे थे तो बैंक ने हमारा नाम रखा था स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर या स्टैंडर्ड अकाउंट्स के अंदर के तो नाम दे दिया स्टैंडर्ड अकाउंट और स्टैंडर्ड एसेट क्योंकि प्रॉपरली अमाउंट वापस आ रहा था कुछ दिनों बाद आप तो अभी भी पे कर रहे हो मैंने पे करना सपोज छोड़ दिया सपोज मैंने पे करना छोड़ दिया और 90 दिन हो गए मैं पे नहीं कर रहा हूं तो बैंक वाले स्टैंडर्ड एसेट्स एसेट से मेरा नाम निकालेंगे और नाम डाल देंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंदर या स्पेशल मेंशन एसेट्स के अंदर स्पेशल मेंशन अकाउंट कोई बड़ा तीर नहीं मारा है आपने उसके अंदर नाम आके इसका मतलब यह है कि आप पे नहीं कर रहे हो इसलिए आपका नाम चला गया स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंदर सो वहां से शुरू हो जाएगा आपका एनपीए का सिलसिला तो एनपीए डिफाइन करने के लिए या एनपीए को बराबर मेंशन करने के लिए 90 दिन 90 डेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो लगभग दुनिया की सारी कंट्रीज यही नॉर्म्स फॉलो करती है आरबीआई भी यही नॉर्म्स फॉलो करती है कि कंटिन्यूस 90 डेज तक अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा है तो उस उस लोन को हम लोग एनपीए कैटेगरी के अंदर डाल देंगे अब ये हो गया नॉर्मल लोन्स की बात एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए डेफिनेशन थोड़ा अलग हो सकता है अगर नॉर्मल लोन की बात करूंगा मैं तो यहां पर रहेगा ये सीनारियो रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी देखिए आगे द इंटरेस्ट and or installments of the principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of the term loans okay so term loans jo hote hai jinka ek proper timing time frame hota hai uske liye 90 days criteria de diya hai the account remains out of order in respect of overdraft and cash credit okay agar aap overdraft lete ho agar aap cash credit lete ho aur agar aapka अकाउंट आपका पूरा का पूरा अकाउंट अगर आउट ऑफ ऑर्डर जाता है और बैंक उस तरीके से मेंशन करती है मीन्स उस वो भी पैसा आपका एनपीए में चला गया वो पैसा वापस नहीं आने वाला है एक नॉर्मल लोन्स रहेंगे तो 90 डेज तक हम लोग वेट करेंगे अगर आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है या अगर आपका कैश ऑर्डर है तो आपका अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर चला गया बंद कर दिया ब्लॉक हो गया तो ऑटोमेटिक वो एनपीए कैटेगरी के अंदर चला जाएगा उसके नीचे देखते हैं बिल रिमेंस Overdue for a period of more than 90 days in the case of bill purchase and discount. Okay, bill of exchange नाम का एक concept होता है अगर आपको bill of exchange bank ने दिए हुए तो आपको bill of exchange का payment करना पड़ेगा अगर आप payment नहीं कर पा रहे हो 90 days तक अगर आपका payment नहीं हो रहा है तो भी आपका loan NPA पी ए माना जाएगा तो नॉर्मली नाइन्टी डेज इज अ इज अ स्टैंडर्ड थिंग नाइन्टी डेज इज अ स्टैंडर्ड थिंग फॉर डैम एवरी आस्पेक्ट हर एंगल में आपके इंटरव्यूज में आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या रहेगा अगर आप ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो तो उसके लिए क्या रहेगा नॉर्मल टर्म लोन लेते हो तो उसके लिए क्या रहेगा अब आते हैं नीचे क्रॉप लोन्स के लिए क्रॉप लोन्स के लिए सीन कंप्लीटली अलग है क्रॉप लोन्स के केस में 90 डेज मत बोल के आइएगा गलत हो जाएगा ओके okay. अब क्रॉप लोन्स के लिए सीन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू वैसे यहां पे लिखा है मैं आपको बाद में पढ़ के भी बताऊंगा ओके okay. सुनिए दोस्तों सपोज मैं फार्मर हूं मैंने लोन लिया और मैं लोन पे नहीं कर रहा हूं तो मेरा नाम एनपीए के अंडर आएगा पर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है क्राइटेरियाज ये होते हैं दोस्तों इट विल बी ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द द टाइम फ्रेम ऑफ द क्रॉप क्रॉप के टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि मैंने कौन से क्रॉप के लिए लोन लिया था सपोज okay. मैंने शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन लिया है 
तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा अगर मैंने लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए लोन लिया तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा अब शॉर्ट टर्म क्रॉप्स में क्या आता है ऐसे क्रॉप्स जिनका प्रोडक्शन या जिसका फाइनल प्रोडक्शन लेस देन वन ईयर में आता है ऐसे क्रॉप्स को हम लोग शॉर्ट टर्म क्रॉप्स कहेंगे सब्जियां अनाज नॉर्मली इनका जो प्रोडक्शन होता है वो लेस देन वन ईयर में आता है नॉर्मली फ्रूट्स जो होते हैं लाइक ऑरेंजेस देन मैंगोज या शुगर केन इट विल टेक वन ईयर और मोर देन वन ईयर सो जो वन ईयर और मोर देन वन ईयर लेते हैं उनको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म क्रॉप्स और जो लोग जो जो क्रॉप्स लेस देन वन ईयर लेते हैं उनको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म क्रॉप्स सपोज मैं फार्मर हूं मैंने शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए लोन लिया है तो बैंक मेरा वेट दो सीजन करेगी सपोज मैंने किसी क्रॉप के लिए लोन ले लिया और क्रॉप छह महीने में आता है वो छह महीने के अंदर वो क्रॉप का छह महीने में प्रोडक्शन आ गया अगर मैंने लोन पे नहीं किया तो बैंक कुछ नहीं करेगी बैंक कहेगी ठीक है चलो कोई नहीं आपको एक और चांस मिलेगा तो और छह महीना बैंक मेरे लिए वेट करने वाली है मीन टू क्रॉप सीजन अगर मैंने किसी ऐसे क्रॉप के लिए लोन लिया जो तीन महीने में आता है तो तीन महीना अगर मैं नहीं पे किया ठीक है चलेगा मुझे और तीन महीने दिए जाएंगे मीन मुझे दो सीजन मिलने वाले हैं सो दे आर गोइंग टू वेट फॉर टू सीजन दो सीजन वेट करेंगे अगर दो सीजन के बाद भी मैं लोन पे नहीं करता हूं तो मेरा लोन जाएगा एनपीए कैटेगरी के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये हो गया शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए अगर मैंने लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए लोन लिया है तो बैंक इज ओनली गोइंग टू वेट फॉर वन वन सीजन बैंक सिर्फ एक सीजन वेट करने वाली है क्योंकि ऑलरेडी आपका लॉन्ग टर्म क्रॉप है कुछ क्रॉप्स ऐसे जिनके लिए तीन साल लग वेट करना पड़ता है कुछ क्रॉप्स के लिए एक साल वेट करना पड़ता है कुछ क्रॉप्स के लिए डेढ़ साल वेट करना पड़ता है तो बैंक सिर्फ एक सीजन का टाइम आपको देने वाली है लॉन्ग टर्म क्रॉप्स में तो याद रखना क्रॉप का एनपीए इज डिपेंडिंग ऑन क्रॉप के सीजन अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है दे आर गोइंग टू वेट फॉर टू सीजन अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है दे आर गोइंग टू वेट फॉर द वन सीजन वही यहां पर लिखा है देखिए टू क्रॉप सीजन for short term durations and one crop season for long term duration crops and that is the criteria they have mentioned over here to wo aapko yaad rakhna padega yahan pe thode bahut ghuma phira ke question aate hain jo hamare dost so ka exam dena chahte hain jo hamare dost agriculture officers ka exam dena chahte hain unko bahut baar ye questions face karne padte hain aur wo time pe bahut log galti karke aate hain बहुत लोग ना एनपीए ऊपर ऊपर में पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई हमें एनपीए आ जाता है एनपीए का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं पर एनपीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि किस कौन से लोन के लिए एनपीए किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और आज की डेट में इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखेगा यहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ते नाउ द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी रिमेन्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन नाइनटी डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन टर्म्स ऑफ गाइडेड सिक्योरिटाइजेशन ओके नॉर्मली जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उसके बारे में यहां पर बात की है यहां पर भी डेरीवेटिव की बात की है यहां पर भी बॉन्ड्स की बात की है यहां पर भी नाइनटी डेज ही वेट करेंगे मैंने कहा था लगभग लगभग हर जगह नाइनटी डेज का वेट किया जाएगा वेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर लोन्स वहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन अलग रहेगा तो गलती मत कीजिएगा विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू किसी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया एग्रीकल्चर छोड़ के तो 90 डेज मार्क करके आइए एग्रीकल्चर पूछा है तो आपको अच्छे से पता है अभी कि क्या आंसर मार्क करना है ओके okay, दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ एनपीए ये एनपीए कैटेगरीज है एनपीए इज द नॉर्मल कंसेप्ट उसके अंदर तीन कैटेगरीज होती है और तीनों कैटेगरीज हमें अच्छे से पढ़नी है okay, पर उसके पहले ध्यान दो मैंने कहा था देर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड अकाउंट एंड देर इज समथिंग कॉल्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट के समथिंग कॉल्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स दो टाइप के अकाउंट्स रहेंगे के okay. अब सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट मैंने स्टार्टिंग में इसका नाम लिया था आपके लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट ओके अब ध्यान दीजिए एनपीए एक कैटेगरी है बड़ी कैटेगरी उसके अंदर अलग अलग स्टेप्स रहेंगी ओके okay. वो अलग अलग स्टेप्स कैसे होती है मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रॉपरली लोन पे कर रहे थे तो आपका नाम कहां रहेगा स्टैंडर्ड अकाउंट्स के अंदर क्योंकि आप प्रॉपरली पे कर रहे थे मैंने पे करना बंद कर दिया है मेरा नाम एनपीए के बड़े हेडिंग के अंदर आ गया है तो इसका मतलब है एट द सेम टाइम मेरा नाम कहां पे आ गया स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एनपीए में एक बार अगर आपका नाम आ गया तो ऐसे अकाउंट्स को बैंक वाले क्या नाम देंगे ऐसे अकाउंट्स को बैंक वाले किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं तो उस कैटेगरी का नाम होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट ऑल्सो कॉल एज एनपी अकाउंट ओके तो स्पेशल मेंशन अकाउंट ऑल्सो कॉल एज एनपी अकाउंट अभी स्पेशल मेंशन अकाउंट या एनपी अकाउंट्स के तीन क्लासिफिकेशन तीन पार्ट रहेंगे वो तीनों पार्ट हमें यहां पर देखने हैं जैसे नब्बे दिन हो गए मैं पे नहीं कर रहा हूं तो मेरा नाम आएगा स्पेशल मेंशन कैटेगरी के अंदर उसी को हमने नाम दे दिया एनपीए काफी बड़ा नाम दे दि
वेट करते हैं कि भाई बंदा वापस कर दे बंदा वापस कर दे अगर बंदे ने पैसे वापस कर दिए उसके बीच में उसके टाइम फ्रेम के बीच में तो आपका नाम यहां से निकल के वापस आएगा स्टैंडर्ड के अंदर तो आपको 12 महीने का चांस दिया जाएगा इस कैटेगरी के अंदर जिसका नाम है सब स्टैंडर्ड एसेट अगर बारह महीने तक भी आपने पे नहीं किया तो आपका प्रमोशन होगा और आपका प्रमोशन होगा यहां पर डाउटफुल एसेट अब बैंक वाले आप पे डाउट लेंगे अब बैंक वाले सोचेंगे कि भाई अब ये पे नहीं करने वाला है तो देर विल बी डाउट पर डाउटफुल कैटेगरी के अंदर भी बैंक वाले आपका 12 महीने वेट करने वाले हैं यहां पे भी 12 महीने वेट किया था उसके बाद फिर से आपका 12 महीने वेट करेंगे फिर से आपका एक साल वेट करेंगे डाउटफुल के अंदर अगर उसके बीच में भी अगर आपने पे कर दिया तो आप आ जाओगे स्टैंडर्ड में नहीं पे किया तो आप डाउटफुल से आगे आपका प्रमोशन होने वाला है और उसको हम लोग कहते हैं लॉस एसेट्स अब बैंक आपसे सारी होप्स सारी उम्मीदें छोड़ने वाली है और जिसको हम कहेंगे लॉस एसेट्स देखिए ये बैंक्स के क्लासिफिकेशन है हो ऐसा रहा था कि जब आप पे कर रहे थे तो आप स्टैंडर्ड थे आप पे नहीं कर रहे तो हमने उनको नाम दे दिया एनपीए नब्बे दिन के बाद आपका नाम दे दिया एनपीए एनपीए को ही दूसरा नाम है स्पेशल मेंशन अकाउंट इसके अंदर जो पहली सब कैटेगरी है उसमें आपका नाम जाएगा और वो सब कैटेगरी का नाम है स्टैंडर्ड एसेट यहाँ पे 12 महीने बैंक वाले आपका वेट करेंगे स्टैंड सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर कि भाई 12 महीने में आप कभी ना कभी पे करोगे अगर आप उन 12 महीनों में आपने पे नहीं किया तो आपका नाम सब स्टैंडर्ड से निकल के आगे के पेपर में जाएगा और उस पेपर का हेडिंग रहेगा दैट इज कॉल्ड डाउटफुल एसेट्स यहाँ पे भी बैंक वाले एक साल वेट करने वाले अगर आप फिर भी नहीं पे करते हो तो आपका नाम आगे बढ़ेगा और आपका नाम जाएगा लॉस एसेट्स में तो लगभग बैंक वाले दो साल नब्बे दिन आपका वेट कर रहे हैं फिर भी आप पे नहीं करोगे तो भाई बैंक्स को तो भूलना पड़ेगा पैसे पर आरबीआई के नए नॉर्म्स ये कहते हैं कि उसके पहले भी के वो दो साल वेट करने के पहले भी बैंक्स वाले अगर आपके यहां पे लिखा है एसेट्स वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और द आरबीआई हाउ एवर दे मे बी वैल्यू रिमेनिंग इन इट देर लोन हैज बीन नॉट बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ ओके उनका यह कहना है अगर उसके पहले भी अगर आपको लगता है अगर आपके ऑडिटर्स अगर बैंक या आरबीआई को लगता है कि भाई ये पैसा सही में वापस नहीं आने वाला है तो आप उसको लॉस में डाल डाल सकते हो आप उसके बारे में भूल सकते हो कैसे होगा ये सपोज हमारे एक बंदे की बात करते वेरी फेमस पर्सन माल्या साहब के He took the money, he left India. के okay. अगर ये इसके बीच में पैसा लेके भाग गए तो भाई मैं तो वेट नहीं करने वाला हूं मैं डायरेक्टली कहां डाल दूंगा उनका नाम लॉस एसेट्स के अंदर ओके okay. नॉर्मल तरीके में हम लोग वेट करेंगे नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली कहां चला जाएगा आपका नाम लॉस एसेट्स के अंदर नॉर्मली 12 महीने सब स्टैंडर्ड बारह महीने डाउटफुल और उसके बाद आप कहां जाओगे लॉस एसेट्स के अंदर तो याद रखना ये तीन कैटेगरीज है एनपीए सिर्फ एनपीए नहीं पढ़ना होता है एनपी एनपी की कैटेगरीज भी पढ़नी होती है मैंने आपको बताया था एनपी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से रहेगा उसके बाद आपको कैटेगरीज भी पढ़नी पड़ेगी और ये उसका क्लासिफिकेशन है जिस तरीके से एनपीए को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं या उसको हम लोग लाइक उसका डिवीजन हम देखने वाले हैं सबस्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल एसेट्स एंड द लॉस एसेट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो इसके ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं ओके देखिए यहाँ पे लिखा है एन एसेट विच रिमेंस एज एन पी एर लेस देन और इक्वल टू ट्वेल्व मंथ्स दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एन एसेट विच रिमेंस इन द अबाउ कैटेगरी फॉर ट्वेल्व मंथ्स ओके यहाँ ट्वेल्व मंथ्स यहाँ ट्वेल्व मंथ्स एंड आफ्टर दैट The asset will be called as a loss assets. याद रखना NP also called as a special mention account. उसकी पहली कैटेगरी यह है और दूसरी कैटेगरी यह है एंड थर्ड कैटेगरी इज लाइक दिस ओके सो इस तरीके से सीनारियो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं Now, एक नया पार्ट है नया पार्ट नहीं एक्चुअली पुराना ही पार्ट है पर इसके ऊपर क्वेश्चंस नए तरीके से आना शुरू हो गया ग्रॉस एनपी एंड नेट एनपीए के अब ये ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्या होता है जैसे आपका नाम एनपीए लुक देखो अब मैं ना फिर से उस एग्जांपल पे आता हूं जो एग्जांपल हम हमने आपस में डिस्कस किया था आप पे कर रहे थे मैं भी पे कर रहा था कुछ अमाउंट तो मैंने पे किया हुआ है के अब जब बैंक लोन देती है किसी को तो उस लोन के ब्याह में थोड़ा सा पैसा ना साइड में निकाल के रखते हैं उसको हम लोग प्रोविजनिंग कहते हैं थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखा जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत डाउट थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है तो हम थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रख देंगे ओके okay. कुछ पैसा मैंने वापस भी किया था बट जैसे मेरा नाम एनपीए में आएगा जब ग्रॉस एनपीए होता है तो ना वो टाइम पे हम लोग साइड में निकाला हुआ पैसा या मैंने पे किया हुआ पैसा वो लोग कैलकुलेट नहीं करते वो ओवरऑल लोन को कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस एनपीए जो रहेगा वो आपका बहुत बड़ा दिखने वाला है उस ग्रॉस एनपीए में से जो मैंने पे किया था वो पैसा माइनस कर देंगे जो प्रोविजनिंग करके रखी थी जो थोड़ा सा पैसा साइड में निकाल के रखा था उसको भी माइनस करेंगे तो जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम लोग नॉर्मली नाम देने वाले हैं नेट एनपीए के देखिए यहां पे लिखा भी है 
Gross NPS is the amount outstanding in the borrower account in the books of the bank other than the interest which has been recorded and not debited to the borrower account. Net NPS is the amount gross NPA less interest debited to the borrower and not recovered and not recognized as an income kept in the interest suspense and amount of provisions held in respect of NPAs provisions मैंने कहा था provisioning करके रखते हैं थोड़ा सा वैसे निकाल के रखते हैं तो उसको जब हम minus करेंगे तो आपका जो answer मिलने वाला वो answer आपका रहेगा net NPA देखिए यहाँ पे net NPA equal to gross NPA minus balance in the interest suspense account plus DICGC हमने देखा था कल DICGC जो आपके account के ऊपर आपको insurance provide करने वाला है claims received and held pending adjustment and part payment received and kept in suspense accounts and total provisions held तो जो भी पैसा आपको थोड़ा बहुत मिला हुआ है आपने निकाल के रखा हुआ है वो सारा पैसा हम लोग gross में से minus करेंगे और जो आपको answer मिलेगा that answer is called as a net NPA उसको हम लोग net NPA कहते हैं तो इस तरीके से ये division रहेगा तो याद रखना ग्रॉस एनपी के फिगर्स बड़े दिखने वाले हैं नेट एनपी के फिगर्स आपको छोटे दिखने वाले हैं एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं नाउ रीजंस फॉर एनपीए एनपी के रीजंस बहुत हो सकते हैं देयर आर मेनी रीजंस फॉर द एनपीए एक होता है विलफुल डिफॉल्टर आपके पास पैसे पर आप देना ही नहीं चाहते हो इसे मान लिया साहब को हम लोग विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं कि थे पैसे बट ही वाज नॉट रेडी टू गिव द मनी तो ये विलफुल डिफॉल्टर रहेंगे सपोज आपने लोन लिया और बहुत बड़ा बिजनेस फेल्यूअर हो गया तो आप पे नहीं कर पाओगे वो एक आपका बहुत बड़ा फेल्यूअर रहेगा दूसरा मार्केट ही कोलैप्स हो गया पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया आप बिजनेसमैन अच्छे थे आप पर्सन भी अच्छे थे पर पूरा का पूरा मार्केट ही कोलैप्स हो गया अब आपका बिजनेस भी लॉस में जाएगा तो यू आर नॉट एबल टू पे दैट मेनी अमाउंट ओके फार्मर की बात करेंगे अगर मानसून अच्छा नहीं आया बारिश अच्छी नहीं आई तो बेचारा फार्मर कहाँ से पे करेगा समटाइम्स बैंक्स की भी गलती होती है ऑपरेशनल ऑपरेशनल रिस्क भी होती है जिनके वजह से आपका एन बढ़ सकता है तो लेट्स सी क्या क्या लिखा हुआ है lapses due to diligence business losses due to change in the business regulatory environment lack of morale particularly after government schemes which had return of the loans okay ye bada common hua hai aaj ke date mein aapne bahut baar dekha hoga farmers ka loan maaf kar dete farmers ka loan agar maaf kar doge to wo time pe bahut baar banks ka npa badhne wala hai ग्लोबल एंड रीजनल नेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस ये क्राइसिस जब भी वर्ल्ड लेवल पे आएंगे इंडियन लेवल पे आएंगे which can create the problems for you jisse maine kaha tha market collapse ho jata hai the general slowdown in the entire economy for example 2011 there was a slowdown in indian economy which resulted in the faster growth of npa actually 2011 ke baad india ka npa bahut zyada bad gaya ye problem india mein bahut zyada bad gayi 2011 ke time pe greece crisis hue the european crisis hue the jo hamare dost kafi dino se pad rahe hoge unko acche se pata hoga there was a huge european crisis after those european crisis indian companies bhi kafi loss mein gayi aur un companies loss mein jaane ke wajah se wo apna loan nahi repay kar paaye aur jiske wajah se automatic kya bad gaya hamara NPA, non-performing asset हमारा हमारा बढ़ गया और जो हमारे लिए बड़ी दिक्कत वाला problem था, that is a scenario happened over here. Okay? In slowdown, in a specific industry segment and therefore companies in the area bear the heat and some may become the NPAs. Okay? India में आज की date में ये हो रहा है with airlines industry. आपने देखा होगा Jet Airways. अभी recently कुछ दिनों से Indigo Indigo Airlines के भी problem चल रहे हैं, पर उनके problems थोड़े अलग हैं. Okay? Air India, Kingfisher Airlines, ये all पूरा का पूरा जो मार्केट सेगमेंट है पूरा का पूरा बिजनेस सेगमेंट है वो पूरा का पूरा सेगमेंट ही लॉस में चला गया तो कंपनीज भी पे नहीं कर पाएगी स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया के स्टील इंडस्ट्रीज के साथ भी ये कुछ दिनों से हो रहा था तो काफी स्टील इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस नहीं कर पाई थी तो वो भी कहां चली जाएगी एनपीए तो देर कैन बी मल्टीपल रीजन देर कैन बी ए जेन्यून रीजन देर कैन बी अ विलफुल डिफॉल्टर्स देर कैन बी एनवायरमेंटल रीजन ऑल्सो सो काफी रीजन हो सकते हैं एनपीए या पैसा वापस ना आने के जिसके वजह से आपका एनपीए बढ़ सकता है एंड दैट कैन बी द केस ओके दोस्तों हमने एनपीए टॉपिक स्टार्ट किया था एसेट्स क्या होते हैं लाइबिलिटीज क्या होती है हमने इससे स्टार्ट किया था हमने उसका प्रॉपर मीनिंग देखा था उसके बाद वी डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली exactly ये एनपीए का टेक्निकल डेफिनेशन क्या है आरबीआई ने दिया दिया हुआ डेफिनेशन क्या है वो हमने देखा 90 डेज वाला और क्रॉप्स के लिए अलग से हमने डेफिनेशन देखा उसके बाद हमने एनपीए का कैटेगरीज की थी स्पेशल मेंशन अकाउंट सब स्टैंडर्ड अकाउंट उसके बाद वी टॉक अबाउट डाउटफुल एसेट्स वी टॉक अबाउट द लॉस एसेट्स उसके बाद ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है वो हमने देखा एंड नाउ वी आर गोइंग वी आर सींग कि एग्जैक्टली एनपीए क्यों होता है किस रीजन से होता है ओके दोस्तों चलो अभी आगे बढ़ते हैं अनप्लान्ड एग्जाम एक्सपांशन ऑफ द कॉर्पोरेट हाउसेस ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड लोन टेकन एट लो रेट्स लेटर बीइंग सर्विस एट हाई रेट्स एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन द एनपीए के कैसा होता है जब बूम चलता है जब सब कुछ हैप्पी हैप्पी चलता है हम फालतू में ना एक्सपांशन कर देते हैं 
हम कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं एक्सपेंशन फेल होता है और बाद में रीपेमेंट करना बड़ी दिक्कत वाला प्रॉब्लम होता है 2008 में देर वॉज अ सब प्राइम क्राइसिस इन यूएसए बहुत बड़े फेमस क्राइसिस है उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी फिर 2011 का क्राइसिस आया तब भी इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हुई और तब से अभी तक इंडियन इकोनॉमी ना अपना अपना प्रॉपर ग्रीप नहीं पकड़ पा रही है बिकॉज ऑफ दिस टू क्राइसिस सब प्राइम क्राइसिस के अंदर भी वही हुआ था जब बूम चल रहा था तो सस्ते में लोन दिए गए बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए और इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए कि लोन लोग लोन रीपेमेंट नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक बैंक्स लॉस में चलेगी तो लेहमन ब्रदर्स नाम की बहुत बड़ी बैंक थी जो यूएस बेस्ड बैंक थी और पूरी की पूरी बैंक कोलैप्स हो गई और जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड लेवल पे आया उसके बाद कुछ नॉर्म्स बने वर्ल्ड लेवल के नॉर्म्स बने जो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं ड्यू टू माल एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर एग्जांपल विलफुल डिफॉल्टर्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ड्यू टू मिस गवर्नेंस एंड पॉलिसी पैरालिसिस व्हिच हैम्पर्स द टाइमलाइन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देयरफॉर लोन्स बिकम्स एनपीए फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अब कैसा होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिसी पैरालिसिस ओके यहां पे देखा पॉलिसी पैरालिसिस ये होता क्या है सपोज आपने गवर्नमेंट का कोई टेंडर ले लिया पीपीपी प्रोजेक्ट होते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम के प्रोजेक्ट्स होते उसमें आपने टेंडर ले लिया ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया बाद में उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आया अब जब ब्रिज बनाने का काम आपने शुरू किया था उसके अलावा आपने लोन लिया था कि बैंक से आपको लोन सैंक्शन हो गया था कि भाई ठीक है आपको गवर्नमेंट का टेंडर मिला है ये लीजिए पैसा काम शुरू कर दीजिए मैंने लोन लिया काम शुरू कर दिया पर बाद में स्टे ऑर्डर आ गया अब स्टे ऑर्डर आने के बाद मेरा काम तो लटका पड़ा हुआ है पर लोन तो लिया था ना मैंने अब लोन की डेट थोड़ी ना पोस्टपोन हो सकती है वो तो आगे बढ़ती रहेगी और ऑटोमेटिकली मेरा लोन एनपे कैटेगरी में आएगा गलती मेरी नहीं थी गलती किसी की नहीं थी पर उस जगह पे उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया और कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ डिसीजंस लिए नहीं जा रहे तो ऑटोमेटिक वो काम लंबा खींचेगा और जब लंबा खींचेगा तो वो कंपनी भी लॉस में जाएगी और कंपनी ने जिससे लोन लिया है वो बैंक भी लॉस में जाने वाली है दोनों साथ में लॉस में जाएंगे जब दोनों साथ में जाते हैं लॉस में तो ना हमने एक नाम दिया हुआ है उस कंसेप्ट को उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट ओके अब ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट का मतलब क्या होता है सपोज मेरी कंपनी लॉस में जा रही है तो मेरा बैलेंस शीट भी कहां जाएगा लॉस में बट मेरा बैलेंस शीट लॉस में जा रहा है इसके वजह से बैंक का भी बैलेंस शीट लॉस में जाएगा क्योंकि मैंने उनसे लोन लिया हुआ है तो जब दोनों के दोनों बैलेंस शीट एक रीजन की वजह से लॉस में जाएंगे एक दूसरे के वजह से लॉस में जाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट और यह बहुत कॉमन है इंडिया में वही हुआ है स्टील कंपनीज के साथ एयरलाइंस इंडस्ट्रीज के साथ जब इन लोगों ने लोन लिया और इनके काम नहीं हो पाए तो यह तो लॉस में गए साथ में बैंक भी लॉस में चली गई तो ऑटोमेटिक इंडिया में ट्विन बैलेंस शीट इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया और जो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल था बड़ा इंपॉर्टेंट था ओके नाउ देखिए डिले इन लैंड एक्विजिशन ड्यू टू सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड एनवायरमेंटल रीजंस ये ना फिलहाल हमारे साथ बुलेट ट्रेन के साथ हो रहा है बुलेट ट्रेन हमने रिकॉग्नाइज कर ली हमने सैंक्शन कर दी पर लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगा तो काम करने में डिले आएगा और काम करने में डिले आएगा तो ऑटोमेटिक और चीजें लंबी खींची जाएगी ओके बहुत बार एक्सप्रेस वेज बनाते हैं और जब एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो लैंड एक्वायर करना रह जाता है लैंड एक्वायर नहीं हो पाता है उसमें डिस्प्यूट आते हैं तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी और कंपनी लॉस में जाएगी और कंपनी का एनपीए बढ़ सकता है Okay, दोस्तों आगे देखते हैं ड्यू टू नेचुरल रीजंस वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मॉनसून अच्छा नहीं आया फ्लड्स में प्रॉब्लम आ गई ड्रॉट डिजीजेस कुछ भी प्रॉब्लम आ गई अर्थवेक आ गया तो ऑटोमेटिकली आप लॉस में जाओगे और आप लोन पे नहीं कर पाओगे आगे की बात करते हैं चीप इंपोर्ट ड्यू टू डंपिंग लीड्स टू बिजनेस लॉसेस इन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर इन इंडिया अब ये इंडिया के स्टील सेक्टर का रीजन है कि हमारा स्टील सेक्टर लॉस में क्यों गया कैसा है दोस्तों वर्ल्ड में स्टील प्रोड्यूस करने वाली दो बड़ी कंट्रीज है एक चाइना दूसरा इंडिया और चाइना का स्टील सबको पता है बहुत चीप स्टील होता है तो वहां से जो भी स्टील इंडिया में आता है वो स्टील बड़ा चीप होता है और लोग उस स्टील को प्रीफर करते हैं कि आप कितने भी स्वदेशी के नारे लगा लीजिए व्हेन इट कम्स टू योर जेब जब आपके पैसे की बात आती है तो आप चीप चीजें सस्ते चीजों के ऊपर जाओगे और इंडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि हमारे कंट्री में भी स्टील बनता है पर वो कंट्री का जो स्टील बनता है वो थोड़ा सा महंगा है चाइना से आने वाला स्टील थोड़ा सा सस्ता है तो लोग सस्ते वाले स्टील को प्रेफर करते हैं तो इंडियन स्टील तो कोई खरीदने नहीं वाला और जब आप इंडियन स्टील नहीं खरीदोगे तो ऑटोमेटिक कंपनीज कहां जाने वाली है
बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ह्यूज रीजन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ओके तो आपको ये सारे रीजन पता होने चाहिए आपको जियो पोलिटिकल पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द एनपीए इसलिए लोन देते वक्त आज के डेट में बैंक भी ये सब कुछ सोचती है और फिर कंपनियों को लोन देती है बिकॉज बैंक को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि अगर ये रिस्क बैंक ने ले लिया तो बैंक का पैसा बहुत डूबने वाला है तो सोच समझ के भी उनको लोन देना होता है तो उसकी तरफ भी ध्यान रखिएगा अब आते वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू टैकल द एनपीए एनपीए को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं मैंने आपको बताया था फ्रॉम 1993 से लेके अभी तक 2016, 17, 18, 19 अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स लिए क्योंकि 16 के अंदर नया लॉ आया था और वो लॉ इतना इफेक्टिव है कि हमारी रिकवरी बड़ी फास्ट हो रही है हमने बहुत ट्राइज एंड टेस्टेड वाली चीजें की कुछ काम कर गई कुछ काम नहीं की पर हम रुके नहीं है हमने नए नए लॉज बनाए और हमने वैरायटी ऑफ लॉज बनाए और उसके बाद हम एनपीए पे काम कर रहे हैं अभी भी अभी भी इंडिया पे बहुत सारे लॉज के ऊपर एक्शंस हो रही है बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक्शंस ले रहे हैं अगर कोई उसमें से अच्छा काम कर जाए तो वो भी हम इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे सो फ्रॉम नाइनटीन टिल टू क्योंकि नया लॉ वहां पे बना था इवन अभी के बजट में क्या लिखा हुआ है या अभी के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या लिखा हुआ है 2019 के वहां तक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमने क्या क्या स्टेप्स ली हुई है एनपीए रिकवर करने के लिए तो 1993 में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नजर में आया था नजर में इसलिए आया था क्योंकि 1993 से हमने हमारे बैंकिंग के लॉस चेंज करना शुरू किए थे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था 1991 नरसिम्हा कमेटी यस नरसिम्हा कमेटी आपको अच्छे से याद होगी तो नरसिम्हा कमेटी गेव द रिकमेंडेशन कि भाई एनपीए रिकवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर अगर लोन रिकवर नहीं हुआ अगर दिया हुआ लोन रिकवर नहीं हुआ तो बैंक को बड़ी दिक्कत जा सकती है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी वी स्टार्टेड क्रिएटिंग सम कंसेप्ट्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर और पहला कंसेप्ट था हमारा द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ये ट्रिब्यूनल्स आज भी काम करते हैं और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते क्या है दोस्तों ट्रिब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल्स इसका मतलब ये होता है कि स्पेशल कोर्ट रहेगा स्पेशल कोर्ट रहेगा जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस रह सकते हैं और कुछ द पीपल फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर ये लोग मिलके एक स्पेशल कोर्ट रहेगा ये स्पेशल कोर्ट ये सारी लोन रिकवरी की केसेस डेट का मतलब है लोन के तो लोन रिकवरी की केसेस के ऊपर सुनवाई करेगा तो आपको ये सारी केसेस लेके बैंक सॉरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेशन कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी केसेस स्पेशलाइज तरीके से ये ट्रिब्यूनल ये ट्राइब्यूनल सॉल्व करेगा आज भी इंडिया में ट्राइब्यूनल अच्छे से काम करता है और ये सारी केसेस को सॉल्व करवाता है तो दैट इज देयर जॉब ये स्पेशल कोर्ट है सो ट्राइब्यूनल्स आर नॉर्मली अ कोसी जुडिशियल अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट्स हम लोग उसको कहते हैं एंड दे आर गोइंग टू हैंडल यहां देखिए टू डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेटलिंग केसेस देर दे आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ रिकवरी डेट ड्यू टू सॉरी डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट नाइनटीन हाउ एवर देर नंबर इज नॉट सफिशियंट एंड देर देर फोर दे ऑल्सो सफर फ्रॉम टाइम लैग एंड केसेस आर पेंडिंग फ्रॉम मोर देन टू टू थ्री ईयर्स इन मेनी एरियाज ओके बनाया तो था कि सिर्फ भाई आपको इतना ही हैंडल करना है पर इनकी इनका नंबर सफिशियंट नहीं है इसलिए ये भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते पर जहां पे इनके पास केस आती है क्योंकि केसेस इतनी सारी है कि इनके ऊपर भी बर्डन आ चुका है बट जब भी इनके पास केस आती है तो बड़े जल्दी ये लोग सॉल्व करवाते हैं बट बर्डन इतना बढ़ गया कि हमें इसके लिए और ऑप्शन ढूंढना पड़ा हमने कुछ दिनों बाद ऑप्शन ढूंढे देखते ईयर टू में हमने क्या किया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो हमने एक ब्यूरो बनाया इस ब्यूरो का काम यही रखा कि भाई किस किस ने लोन लिया और कौन कौन लोन डुबा रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा एक जगह रखने के लिए वी स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट कॉलेज ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये तो रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल था जो भी डिस्प्यूट्स जा रहे हैं उन डिस्प्यूट्स के ऊपर रिजोल्यूशन करने के लिए यह है इंफॉर्मेशन ब्यूरो यहां पर देखिए द गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द लोन फेलिंग इन टू द बैड हैंड्स एंड देयर आफ्टर प्रिवेंशन ऑफ एनपीएस इट हेल्प बैंक टू मेंटेनिंग एंड शेयरिंग द डाटा ऑफ इंडिविजुअल डिफॉल्टर्स एंड द विलफुल डिफॉल्टर्स ओके तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते एक दूसरे से बैंक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी भाई किसने लोन लिया कौन डुबा रहा है कौन ब्लैक लिस्ट में है किसको लोन नहीं देना चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने के लिए ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो बनाया गया और जो ब्यूरो आज भी अच्छे से काम करता है एंड दे शेयर द इन्फॉर्मेशन अगर आपने इसके पहले कहीं से लोन लिया होगा और वो लोन आप पे नहीं कर रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सारे बैंक के साथ शेयर की जाएगी ताकि अगर आप किसी और बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक
कुछ सेटलमेंट्स आपको आउट ऑफ कोर्ट करवाने पड़ेंगे कुछ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी रफा दफा करवाने के लिए वी स्टार्टेड विद दिस देखते हैं इसमें क्या है इट प्रोवाइड अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर रिकवरी ऑफ एनपीएस फॉर द एडवांसेस बिलो टेन करोड़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक्ट है दो का यह कौन से लोन के लिए था यह ऐसे लोन के लिए था जो द, जो दस करोड़ से कम के लोन है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने के लिए वी स्टार्टेड विद दिस एक्ट तो याद रखना ये दस करोड़ से कम ये बड़ा क्रुशियल पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट कवर्स लॉ सूट विथ कोर्ट एंड डी आर टी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हाउ एर विलफुल डिफॉल्टर एंड द फ्रॉड केसेस आर एक्सक्लूडेड अगर फ्रॉड है विलफुल डिफॉल्टर है तो उनको यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा जहां पर जेन्यून है फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मर हूं मैंने दस लाख का लोन लिया था या मैंने पचास लाख का लोन लिया था और बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज में पे नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा सारा सेटलमेंट इसके अंदर कर लिया जाएगा और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो बर्डन ना डी आर टी के ऊपर आएगा ना बर्डन जुडिशरी के ऊपर आएगा तो केसेस जल्दी सॉल्व हो सकती है पर अगर मैं पचास लाख का लोन लेता और मैं विलफुल मैं जानबूझ के पे नहीं कर रहा हूं तो मेरे ऊपर लीगल केस लगने वाली है तो मेरा सेटलमेंट यहां पे नहीं होगा एंड इज़ अ केस ओके नेक्स्ट सरफेस एक्ट अब ये एक्ट आने के बाद सारा सिस्टम ही चेंज हो गया सारा सिनारी ही चेंज हो गया सारी चीजें एक प्रॉपर स्ट्रीम हो गई थी आफ्टर सरफेस एक्ट इसका सबसे पहले फुल फॉर्म पूछते दोस्तों द सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest surface ye full form ye short form acche se yaad rakhna 2002 mein humne act banaya tha is act ke andar ye likha gaya hai securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest iska matlab kya hota hai jo bhi financial assets hain इनको सिक्योर करना इनको रिकंस्ट्रक्ट करना रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है लोन वापस नहीं आ रहा तो हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई इससे भी इनकम वापस आ सके तो हमें एसेट्स को सिक्योर करना पड़ेगा उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमें कुछ लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे हमें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि जो दिया हुआ लोन है वो वापस आ सके और वहां से हमारे पास इनकम आ सके दो में यह लॉ बनाया दो से इस लॉ ने काम करना शुरू किया और उसके बाद इंडियन बैंकिंग सिस्ट सिस्टम का सीन ही चेंज हो गया इस लॉ के अंदर हुआ क्या है हमने बैंक्स को पावर दे दिए कि भाई आप रिकवरी करना शुरू कर दीजिए आपको ना डीआरटी के पास जानी जाने की जरूरत है ना आपको जुडिशरी के पास जाने की जरूरत है यू कैन स्टार्ट रिकवरिंग यूर ओन मनी तो बेसिक बेसिक जो है कोई गिरवी रखता है लोन लेते वक्त तो जो आपने गिरवी रखी हुई चीज़ है आप बेचिए आप उनका ऑप्शन करवाइए और वहाँ से लोन रिकवर करना शुरू कीजिए इनको हेल्प करने के लिए हमने ए बनाए थे एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये कंपनीज क्या करती है कुछ कंपनीज बैंक्स के अंदर ही काम करती है कुछ आउटसोर्सिंग भी करवाई जाती है इन कंपनीज का काम ही ये होता है कि जो लोन वापस नहीं आ रहे उनको रिकंस्ट्रक्ट करो उनके लिए तरीका ढूंढो कि भाई उनसे पैसे कैसे कमाए जाए उनसे इनकम कैसे कमाया जाए तो वो ए वाले लोग होते हैं नॉर्मली वसूली वाले सिस्टम आपने देखी होगी ये नॉर्मली इसी के अंडर काम करता है ओके okay? चलो देखते हैं uh, The Act permits banks, financial institutions to recover their NPS without the involvement of court. मैंने कहा था आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी Through acquiring or depositing uh, the secured asset in NPA accounts with an outstanding amount of वन lakh and above, the banks have first issue a notice and then borrowers fail failure to repay, then they can take ownership of the security. कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड अपॉइंट अ पर्सन टू मैनेज द कंसर्न मैंने कहा था यहां पर सारे डिसीजन बैंक ले सकती है सपोज मैंने कार लोन लिया और मैं लोन पे नहीं कर रहा हूं के तो अंडर सरफेस एक्ट नोटिस मुझे मिलेगा नोटिस मिलने के बाद अगर मैं नोटिस को भी रिप्लाई नहीं करता हूं तो मेरी कार का ओनरशिप बैंक का हो जाएगा बैंक लेके चली जाएगी के नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है अगर मेरी कंपनी है तो मेरे कंपनी का मैनेजमेंट बैंक के हाथ में आ जाएगा दे विल हैंडल एवरीथिंग क्योंकि मैंने टाइम पे लोन पे नहीं किया हुआ है एंड दैट कैन बी द केस तो सरफेसी के बाद इंडिया का सिस्टम कंप्लीटली चेंज हुआ और थोड़ा सक्सेस मिलना शुरू हुआ पर सक्सेस ना टाइमिंग तक था ये सक्सेस इतना अच्छे से नहीं मिल पाया तो हमें और भी लॉस बनाने पड़े देखते आगे हमने क्या किया देन वी स्टार्ट विद ए आर सी मैंने कहा था ए आर सी बना के रखे देखते आरबीआई गेव लाइसेंस टू फोर्टीन न्यू ए आर सी रिसेंटली आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ सर्फेस एक्ट टू थाउजेंड टू द कंपनीज आर क्रिएटेड टू वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रेस लोन एंड बिफोर दिस लॉ कम लेंडर्स कूड एनफोर्स देयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओनली थ्रू कोर्ट विच वॉज इन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो पहले ही वही था कि आपको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता था डी आर टी लाया हमने उसके लिए फिर भी कोई इफेक्टिवली काम नहीं हो पा रहा था जब से सर्फेस ही आया है जब से ए आर सीज बने हैं रिकवरी करना बड़ा ईजी हो गया बड़ा जल्दी हो गया उसके बाद 2001 में 
सरफेसी के पहले एक्चुअली हमने लोक अदालत बनाए थे कि भाई एटलीस्ट लोक अदालत में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पर लोक अदालत भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा इतनी रिकवरी नहीं हो पाई सरफेसी और लोक अदालत मिलकर काफी अच्छा काम कर रहे थे कुछ साल तक अच्छा काम किया भी पर दो के बाद उसका इफेक्ट थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया इतनी रिकवरी नहीं हो पाई और रिकवरी हो भी रही थी तो बड़ी स्लो हो रही थी बड़ी इश्यूज के साथ हो रही थी <coughs> तो ये भी इतना अच्छा काम नहीं किया देन कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अब 2005 में हमने कॉर्पोरेट्स के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके डेट्स को रिस्ट्रक्चर करने के लिए उनको हेल्प करके उनके डेट को प्रॉपर रिस्ट्रक्चर करेंगे और वापस उनको जगह पे लाने के लिए हमने एक्ट बनाया पर एक कंपनीज के लिए एक्ट था सारी कंपनीज इसमें आ नहीं रही थी तो यहां पे भी थोड़े बहुत इश्यूज गए okay. अब आता है मिशन इंद्रधनुष दो में ये आया और इससे सीन थोड़ा चेंज हुआ इससे सीन ये चेंज हुआ कि हमने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिए बैंक्स के हमने यहां पे बैंक्स के ऊपर काम किया जो बैंक्स बड़ी एनपीए में जा रही थी उसके अंदर हमने पैसा डाला हमने रिकैपिटलाइजेशन किया मिशन इंद्रधनुष इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के उसके अंदर हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर का बेसिक ही चेंज करवा दिया कि बैंक्स के हेड कौन रहेंगे उनका सिलेक्शन कैसे होगा किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा बैंक काम किस तरीके से करेगी अगर वो लॉस में जा रही तो उसके अंदर पैसा डाला जाएगा तो इन सारे स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हमने इंद्रधनुष नाम की योजना लाई थी जो फाइनेंस मिनिस्टर की योजना थी दो के बजट में इसको किया गया था पर ये योजना सारे बैंकों के लिए नहीं थी ये योजना थी पीएसबीस के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक तो पब्लिक सेक्टर बैंक को एनपीए के प्रॉब्लम से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था और वो उस तरीके से काम करती है लेट सी यहां पे देखिए द ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय एबीसीडी ई एफ जी ओके ये क्राइटेरिया दिए गए थे के इन क्राइटेरिया के थ्रू ओवरऑल परफॉर्मेंस बैंक का चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से काम किया जाएगा नाउ ए स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट मैंने कहा था जो बैंक के जितने बड़े बड़े लोग हैं एम डी इनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा अपॉइंटमेंट कौन करेगा इस चीज से लेके तो उनके एनपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक सारी चीजें मिशन इंद्रधनुष के अंदर आती है यू कैन सी ओवर बेस्ड अपॉन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एज पर द गाइडलाइंस इन द कंपनीज एक्ट द सेपरेट पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विल गेट द डिजिग्नेशन ऑफ एम एंड सी एंड देर वुड बी अनादर पर्सन अपॉइंट एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पी तो हमने नई पोस्ट क्रिएट की हमने नए लोग बिठाए ताकि बैंक्स के फंक्शनिंग में कोई दिक्कत ना आए और कोई चीटिंग ना करे दूसरा बैंक बोर्ड ब्यूरो द बीबीबी विल बी द बॉडी टू एमिनेंट प्रोफेशनल एंड द ऑफिशियल्स विच विल रिप्लेस द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द होल टाइम डिरेक्टर्स तो इनके जो अपॉइंटमेंट्स है यहां पे जो मेन अथॉरिटी जो काम करेगी इनको सिलेक्ट करने के लिए ये ब्यूरो बनाया गया उस ब्यूरो का नाम रखा बैंक बोर्ड ब्यूरो तो याद रखना अपॉइंटमेंट के ऊपर तो हमारी कड़ी नजर है पर अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने एक ब्यूरो बनाया उस ब्यूरो का नाम रखा बैंक बोर्ड ब्यूरो सो ए और बी तो हमारा हो गया इसके थ्रू ये काम करेंगे अब देखते हैं सी कैपिटलाइजेशन मैंने कहा था जो बैंक्स ऑलरेडी लॉस में उनके अंदर हमें पैसा डालना पड़ेगा <coughs> उनको हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चले गए तो कम से कम हमने एक लाख अस्सी हजार करोड़ का हमने रिकैपिटलाइजेशन का प्लान बनाया जिसके अंदर बैंक्स के अंदर हम डालने वाले हैं उसमें से सेवेंटी करोड़ पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग डालेंगे बाद में और गवर्नमेंट ने उसके अंदर पुट किए बाहर से भी गवर्नमेंट ने गैदर किए ताकि हम बैंक्स के अंदर डाल पाए अभी दो के बजट के अंदर फिर से एक बार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू पुट मोर सेवेंटी थाउजेंड करोड़ इन टू दिस पब्लिक सेक्टर बैंक जो लॉस में जा रही है उनके अंदर और सत्तर हजार करोड़ डाले जाएंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन जो बैंक का एनपीएस सही में रिकवर नहीं हो सकता लॉस एसेट हो चुका है उन बैंक को बंद करने से अच्छा उनके अंदर पैसे डालिए और वापस उनको रिज्यूनेट कीजिए रिजनरेट कीजिए ताकि वो ढंग से काम कर पाए अमाउंट सैंक्शन किया था एक लाख अस्सी हजार करोड़ इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है यह भी आपको फेस करना पड़ेगा डिस्ट्रेसिंग डिस्ट्रेसिंग का मतलब वही होता है कि अभी पैसे डाल दिए बोर्ड चेंज कर दिया नए एम डी बिठा दिए अभी बैंक्स को डी स्ट्रेस करते जो भी स्ट्रेस बैंक अभी तक फेस कर रही थी उस स्ट्रेस को धीरे 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 कम करते हैं उनके एनपीएस के प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं और नया प्रॉब्लम ना आए इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे कॉल एज ए डी स्ट्रेसिंग ई फॉर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बैंक आर एनकरेज टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन कीपिंग इन माइंड ऑफ द कमर्शियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो उनका यह कहना है कि इसके बाद बैंक के जो एम्प्लॉयज सिलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए गवर्नमेंट कोई प्रेशर नहीं देगा बैंक को जिस तरीके से एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है आप कीजिए जिस तरीके से एम्प्लॉयज को प्रमोट करना है आप कीजिए
इंडिविजुअल एग्जाम लेता है उसमें गवर्नमेंट का कोई से नहीं रहेगा गवर्नमेंट उसके लिए उनको खुली छूट दी गई है कि आपको जिस तरीके से एम्प्लॉयज को लाना है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है आप उस तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी चलो दोस्तों एम की बात होगी डायरेक्टर्स के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया पैसे डाल दिए डिस्ट्रेसिंग करवा दिया एम्प्लॉयज के सारे हाँ काम दे दिए अब इतना सब अगर आपके लिए किया तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है तो आपको अभी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा आरबीआई को अभी आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई अब बताइए आप कैसे कैसे काम कर रहे हो किस तरीके से काम कर रहे हो जो भी काम करोगे उसके लिए आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा नेक्स्ट गवर्नेंस रिफॉर्म्स अगेन रिफॉर्म्स की बात करें क्योंकि स्ट्रक्चरिंग गलत थी काम करने का तरीका गलत था एनपीएस को रिकवर करने का तरीका गलत था तो सारी चीजों के लिए आपके लिए ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे आपको ई गवर्नेंस में लाया जाएगा सो so, आपका गवर्नेंस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इसके ऊपर यहां पर काम किया गया नेक्स्ट okay? दोस्तों एस डी आर दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अब जितना भी डेट है जितना भी लोन वापस नहीं आ रहा है इसको स्ट्रैटेजिकली रिस्ट्रक्चर किया जाएगा स्ट्रैटेजिकली रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है सपोज फॉर एग्जांपल कोई रईस बंदा है उसने लोन वापस नहीं किया तो उसका जो घर है वो घर आपके पास आ गया ओके पर उसका घर बड़ा आलिशान है वी कैन कन्वर्ट दैट इन होटल ऑल्सो होटल में कन्वर्ट करके वहां से एक्स्ट्रा मनी कर्न कर सकते इसको बेचेंगे तो शायद कोई ना खरीदे क्योंकि बहुत महंगा घर था इतना महंगा घर खरीदने के लिए लोग भी बड़े कम अवेलेबल होते हैं तो क्यों ना उसको होटल में कन्वर्ट करें इसको किसी लॉन्च में कन्वर्ट करें या किसी और मॉल में कन्वर्ट करें ताकि उससे और एक्स्ट्रा पैसे आ सकते हैं तो आपको स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी आपको इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी कि शायद आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सके तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा इन चीजों के अंदर एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग के नेक्स्ट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू जो भी एसेट जो भी लोन आपने बांटा उसकी क्वालिटी आपकी बार बार रिव्यू की जाएगी बार बार चेक की जाएगी कि सही में सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टील कंपनी को लोन दे दिया तो अभी स्टील बिजनेस अच्छा चल रहा है पर अगर फ्यूचर में स्टील बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और लोन अभी तक रिकवर नहीं हुआ तो मुझे उस एसेट की क्वालिटी चेक करते रहनी पड़ेगी बार बार कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है सडनली ग्लोबल कॉम्प्रोमाइज हो गया ग्लोबल अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए तो ऑटोमेटिकली आपके एसेट की क्वालिटी भी गिर सकती है तो आपको बार बार उसकी क्वालिटी उसका रिव्यू करते रहना पड़ेगा एंड दैट इज अ पॉइंट मैंशन ओवर हियर के दोस्तों चलो आगे देखते ना एस फोर ए में रघुराम राजन साहब आरबीआई के गवर्नर थे एंड ही कम ऑफ विद दिस क्राइटेरिया कॉल्ड एज सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट हमने देखा था स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरिंग इसी को हमने कन्वर्ट किया और हमने नाम रखा सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि आपको स्ट्रेस एसेट को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल रहे वो लॉन्ग टर्म तक चले मैंने कहा था होटल में कन्वर्ट करना या किसी बिजनेस में कन्वर्ट करना कैन बी द गुड ऑप्शन क्योंकि वो सस्टेनेबल रहेगा लॉन्ग टर्म चलेगा और वहां से पैसा रिकवर होते रहेगा या सपोज कोई कंपनी है वो कंपनी को बंद करना या उसकी प्रॉपर्टी बेचना ऑप्शन नहीं होता है उसका मैनेजमेंट चेंज कीजिए मैनेजमेंट में कोई और लोग लेके आइए या आपके लोग बिठाइए या उस बंदे को हेल्प कीजिए मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए ताकि वो कंपनी भी चली चलती रहे एम्प्लॉयमेंट भी कम ना हो और प्रॉपर तरीके से लोन भी आपका रिकवर हो सकता है दैट कैन बी द ऑप्शन सो एस फोर ए ये आरबीआई का स्ट्रेटेजी था okay, तो ये हमने इंप्लीमेंट किया था और बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बनाया 2016 में और उस लॉ का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड सो इस कोड के अंदर वी स्टार्टेड विद दिस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चक्रव्यू चैलेंज नाम का एक कंसेप्ट लिखा गया था 2015 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें लिखा गया था चक्रव्यू चैलेंज क्योंकि हम ना उस एनपीए के चक्रव्यू में फंसते जा रहे थे हमने बहुत सारे चेंजेस करके देख लिए पर फिर भी एनपीए रिकवर नहीं हो रहा था तो फाइनली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ने एंड दे कम ऑफ द्यू लॉ और जो लॉ बहुत अच्छे से काम कर रहा है जिसका नाम है आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक कोड इस लॉ को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना टाइम नहीं इसको देखने के लिए पर कुछ वायरल वीडियोस के थ्रू मैं आपके सामने फिर से एक बार आने वाला हूं और उस वीडियोस में मैं आपके साथ ऐसी योजना या ऐसे लॉस के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक कोड क्या होता है नई नई योजनाएं क्या होती है इंद्रधनुष योजना में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये सारे स्ट्रक्चर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन वायरल वीडियोज में जो पंद्रह पंद्रह मिनट के आधे घंटे के वीडियोज रहेंगे वहां पर मैं आपके साथ आईबीसी फिर से एक बार डिस्कस करूंगा दोस्तों आईबीसी में हो ये रहा है शॉर्ट में मैं आपको बोल देता हूं जो कंपनीज बैंक हैं, जो इंडिविजुअल बैंक है या इंसॉल्वेंट है उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी और कम टाइम फ्रेम में 90 दिन या 180 
तो चार लाख करोड़ हमने रिकवर किए इतना पैसा सरफेसी एक्ट लोक अदालत ट्रिब्यूनल मिलकर भी नहीं कर पाए थे जितना अकेले आईबीसी ने करके दिखाया सो वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रक्चर वी क्रिएटेड और इसके बाद एनपीए का प्रॉब्लम सीरियसली कम होते जा रहा है okay? दोस्तों उसके बाद लाइक पब्लिक एआरसी प्राइवेट एआरसी एआरसी जो होती है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कभी कभी गवर्नमेंट की भी होती है कभी कभी प्राइवेट की भी होती है प्राइवेट की एआरसी ना अच्छे से रिकवर कर पाती है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा बाइंडिंग्स वो नहीं होती पर गवर्नमेंट की अगर एआरसी रहे तो बहुत टाइम लेती है बहुत ढीला काम करती है तो लाइक प्राइवेट ए आर मोर वर्किंग वंडरफुली इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट बजट में मैंशन किया था कि वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी ए काम करती है तो हम ए के अंदर एफ डी आए अलाउ करते हैं तो फॉरन ए आने दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कोई ए में काम नहीं करेगा फॉरन ए सारा पैसा रिकवर करेगी एंड Will be the very good option. ये concept है। 2017 में ये concept बड़ा news में चल रहा था। 17-18 में ये concept बहुत ज़्यादा news में चल रहा था। पर अभी ये concept dead हो चुका है। Call it a bad banks। हम ये सोच रहे थे वो time पे रघुराम राजन और उर्जित पटेल, both the दो these RBI governor were thinking कि क्यों ना एक ऐसी bank बनाई जाए, वो bank सारे दूसरे banks के सारे के सारे NPA खुद के पास ले ले। बैड बैंक का मतलब होता है ऐसी बैंक जो सारे बैंकों के बैड लोन्स अपने पास ले ले और वो खुद रिकवर करे तो होगा कैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक्स वाई जेड जितनी भी बैंक्स इंडिया में वो सारी बैंक्स अपना पूरा का पूरा एनपीए का सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन इस बैड बैंक को ट्रांसफर कर देगी उनको हैंड कर देगी उसके बदले में बैड बैंक इनको पैसे दे देगी ये सारा प्रॉब्लम इनका सॉल्व हो गया अब ये बैंकों का और एनपीए का रिलेशन नहीं है बैंक अपना काम करते बैठेगी अब एनपीए का पैसा रिकवर कैसे करना है किससे करना है किस तरीके से करना है और कितना पैसा रिकवर करना है ये सारा टेंशन सिर्फ एक बैंक का रहेगा उस बैंक को हम नाम दे दिया बैड बैंक के एंड दैट इज द कंसेप्ट व्हिच वी हैव स्टार्टेड हमें इंडिया में इंप्लीमेंट करना था बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस सम टेक्निकल रीजंस हमने इस कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया अगर ये इंप्लीमेंट क्योंकि बाकी कंट्रीज में कंसेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी कंसेप्ट चलते हैं कि जहां पे एक बैंक होती है वो सारे एनपीएस सारी बैंकों से खरीदती है साल में एक बार और वो रिकवर करती है बाकी बैंक अपना बिजनेस करती रहेगी पर इंडिया में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने इसको अभी तक इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है नाउ ये हमारा लास्ट स्लाइड है जो अभी के इकोनॉमिक सर्वे का है जो अभी जो कुछ दिनों पहले प्रेजेंट हुआ था उसमें देखिए डिसंबर 18 टू मार्च 19 शेड्यूल कमर्शियल बैंक का सीन देखिए ग्रॉस एनपीए डिक्लाइन फ्रॉम 11.5 टू 10.1 परसेंट तो यस एनपीए हमारा डिक्लाइन हुआ है हमारी बैंक थोड़ी ढंग से काम कर रही है बट बैंक का तो कम हो गया बट एनबीएफसी का देखिए उनका बढ़ गया है ओके okay, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से उनका उनका बढ़ गया है इस बार का पूरा बजट ये एनबीएफसी के ऊपर ही डिस्कस किया गया आईएलएनएफएस नाम की एनबीएफसी है वो डूबने के बाद ये कंसर्ट थोड़ा ज्यादा बाहर निकल गया इनका बढ़ गया है ओके okay, देखते हैं कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो जो थोड़ा सा पैसा अलग निकाल के रखना पड़ता है मैंने कहा था आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ये भी बढ़ गई है इंक्रीज फ्रॉम 13.8 परसेंट टू 14 परसेंट तो ज्यादा पैसा और निकाल के रखा है तो बैंक हमारी और मजबूत हो रही है बट डिक्रीज फॉर एनबीएफसी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो दूसरा प्रॉब्लम आके ऑलरेडी खड़ा हो जाता है बैंक को हमने सुधारा नहीं था तो एनबीएफसी बिगड़ना शुरू हो गई है एंड ये प्रॉब्लम अभी हमें फेस करना पड़ेगा लास्ट में परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक इंप्रूव इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है प्राइवेट सेक्टर का ऑलरेडी इंप्रूव ही था ओके बट इनका दिक्कत आ रही है इनमें इशू आ रहा है तो जो हम इतने साल से बैंकों को सुधारने की बात कर रहे थे तो बैंक सुधर रही है कोई इशू नहीं है सब कुछ प्रॉपर हो रहा है बिकॉज ऑफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड बट अभी बिगड़ ये लोग रहे अभी इनको सुधारने की बारी आ गई ये लोग बिगड़े तो इनका इंपैक्ट बैंक्स के ऊपर आएगा क्योंकि होता ऐसा है दोस्तों इंडिया में इंडिया में बैंक्स जितना लोन नहीं बांटती उससे ज्यादा लोन ज्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन या एनबीएफसी का होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का होता है अगर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डूबी तो एनबीएफसी नॉर्मली बैंकों से लोन लेती है अगर ये डूबे तो बैंक भी फ्यूचर में डूबने वाली है तो हमें इनको बचा के रखना पड़ेगा और ये हमारा डिसेंट्रलाइज फंक्शन है ये लोगों से डील करता है यह कॉमन लोगों से डील करने वाला फंक्शन है इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है Now our whole focus is shifted from banks towards NBFC. अब इनके तरफ हमारा फोकस जा चुका है तो फ्यूचर में हमें इनके बारे में बार बार पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने करंट अफेयर्स के नोट्स पढ़े होंगे तो पिछले दो तीन महीने में NBFC की न्यूज बहुत कंटिन्यूएशन में आ रही है लास्ट मंथ मई और जून में इतने चेंजेस किए गए हैं NBFC के रेगुलेशन के ऊपर कि जिसकी हद नहीं है तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे मैं कुछ ही कुछ फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉपरली जो मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर प्लस के ऊपर चलते
एनपीएस क्यों होते हैं और बाद में एनपीएस को रिकवर करने के लिए 1993 से लेके अभी तक हमारे पास क्या क्या सिनारियो था और अभी फिलहाल आज की डेट में इंडिया में एनपीएस का सिनारियो क्या है और क्या सिचुएशन है ये सारे चीजें हमने डिस्कस की है कल के लेक्चर के अंदर हम लोग बेजल नॉर्म्स देखने वाले हैं जहां पे हम लोग वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे हम एनपीएस जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करते हैं क्या क्या सिनारियोज होते हैं वो सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके okay, दोस्तों जाने से पहले आपके लिए रिमाइंडर है प्लस के प्लेटफॉर्म पे आइए प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर यही सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं हर करंट एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ मैं नहीं रहूंगा मोर देन 50 फैकल्टीज वहां पे है जो आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल एनालिसिस देगी प्रॉपर नॉलेज देगी अगर आप ये कोड यूज करते हो दैट इज पी एस एच पी ए के एल आई वी ई पुष्पक लाइव तो आपको इंस्टेंट टेन डिस्काउंट मिलेगा जो भी सब्सक्रिप्शन आप करना चाहते हो ये प्लस का प्लेटफॉर्म एक ऐप है ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा वहां से डाउनलोड कीजिए और यू कैन गेट द वेरी गुड सर्विसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐप काफी अच्छी फैकल्टीज है वन टू वन आपको इंटरेक्शन वहां पे मिलेगा तो आपको आपका एम अचीव करने के लिए बहुत फायदा हो सकता है ओके okay, दोस्तों सो so, ये वीडियो लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को शेयर कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालिए विल बी गुड फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके दोस्तों तो कल मिलते हैं Uh, वैसे शाम को आठ बजे हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है ही पर कल इसी चार बजे के सेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस बेजल नॉर्म्स और आठ बजे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते ही रोज तो वहां पे हम करंट अफेयर्स के लिए फिर से एक बार मिलेंगे ओके okay, दोस्तों थैंक यू वेरी मच